ভিউয়ার ডিলাইট চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত আজ আমরা নিয়ে যাচ্ছি দেশের রাজশাহী এলাকায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের আদ্যপান্ত আমাদের সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শুরু থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো আটান্ন সালের পয়লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে আঠারোটি অনুষদের মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে এম বিবিএস এবং বিডিএস এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এম এস এম ফিল এম ডি এম বিএইচ এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করা হয় স্নাতক পর্যায়ে আসন সংখ্যা দুইশো এছাড়া সার্কভুক্ত দেশগুলোর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কিছু আসন বরাদ্দ রয়েছে উনিশশো সালে ভারত বিভক্তির সাথে সাথে রাজশাহী বিভাগ তদানীন্তন বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ি থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল সহ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের মধ্যে চলে যায় ফলে রাজশাহী বিভাগ মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে পরবর্তীকালে উনিশশো সালে কিছু শিক্ষা অনুরাগী স্বনামধন্য সমাজসেবী রাজনৈতিক বরণন্য ব্যক্তিবর্গ সহ প্রশাসনের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে রাজশাহী শহরে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ঢাকায় অধীনে চার বছর মেয়াদি এল এম এফ ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে প্রথম বছরে আশি জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয় সাহেব বাজারের কোঅপারেটিভ বিল্ডিং স্কুলের শ্রেণীকক্ষে স্কুলের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো বর্তমান টিভি ক্লিনিক ভবনের নিজ তলায় মেডিকেল স্কুলের বিভাগগুলো স্থাপিত হয়েছিল অ্যানাটমি বিভাগের সব ব্যবচ্ছেদের জন্য বরেন্দ্র জাদুঘর ভবন প্রাঙ্গনের পশ্চিম দিকে একটি ভবন তৈরি করা হয়েছিল রাজশাহী কলেজের বিপরীতে আলমগীর হোস্টেল ছেলেদের ও সিভিল সার্জন অফিসের বিপরীতে কসিরন ভিলা মেয়েদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো উনিশশো সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এটিকে সরকারি মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করেন উনিশশো আটান্ন সালে এটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে পরিণত হয় আমাদের সাথে থাকবেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি সেই থেকে শুরু হল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ আর এম সি এর পথচলা ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর পরে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ প্রথমে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন যথাক্রমে কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক ডাক্তার নায়েব আলী মাত্র পাঁচ জন অফিস স্টাফ নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু করে
প্রথম ব্যাচে দুইজন ছাত্রী সহ মোট তেতালিশ জন ছাত্র ভর্তি হয় কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরটি প্রায় নব্বই একর জমির উপর অবস্থিত মেডিকেল স্কুলের জন্য তৈরি ভবনটি বর্তমান কলেজ বিল্ডিং যা ত্রিশ বিঘা জমির উপর নির্মিত মেডিসিন সার্জারি ও অবস গাইনি বিভাগ নিয়ে তিনতলা বিশিষ্ট পাঁচশো তিরিশ সজ্জার হাসপাতালটি উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে চালু হয় হাসপাতাল ভবনটির প্রায় ষাট একর জমির উপর নির্মিত যা পূর্বে কৃষি ফার্ম ছিল বিশ শয্যা বিশিষ্ট সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও এক দেড়শো শয্যা সদর হাসপাতাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরে সদর হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিটে রূপান্তরিত করা হয় বর্তমান কলেজে এম বিএস ডিবিএস এবং বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু আছে বিডিএস কোর্সে উনিশশো সালে এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স উনিশশো সালে চালু হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে এর মধ্যে ভারত নেপাল পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ভুটান ইরাক ইরান উল্লেখযোগ্য জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল গ্রেট ব্রিটেন পয়লা জুলাই উনিশশো সালে এই কলেজকে স্বীকৃতি প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছয় জনের নাম দিয়ে একটি স্মৃতিফলক স্থাপিত হয় আমাদের সাথে থাকবেন আর ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন হাসপাতালের তিন তলা বিশিষ্ট পাঁচশো ত্রিশ সোজার ভবনটি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের এপ্রিল মাসে চালু হয় মূল ভবনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতে আরো একটি নতুন চারতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যা দুই হাজার সালে চালু করা হয় এতে আরো তিনশো বাহান্ন বেড ও ছয়টি অপারেশন থিয়েটার যুক্ত করা হয় ফলে হাসপাতালের মোট বেড সংখ্যা দাঁড়ায় আটশো বাষট্টিটি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার এর উত্তর পাশে আরো একটি ভবন নির্মাণ করে তাতে দশ বেড বিশিষ্ট আইসিইউ চালু করা হয় দুই হাজার সালে এবং উক্ত ভবনেই চোদ্দ সাল থেকে বার ইউনিট চালু করা হয়েছে শয্যা সংখ্যা বারোশো উনিশশো সালে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় করোনারি কেয়ার ইউনিট স্থাপিত হয় উনিশশো সালে এই কেয়ার ইউনিট কার্ডিওলজি বিভাগ হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে চোদ্দ সালে এই বিভাগকে আরো বর্ধিত ভাবে হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয় এখানে দুই হাজার সাত সালে থেকে নিয়মিত ভাবে করোনারি এনজিওগ্রাম ও পেস মেকার প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে উনিশশো সালে কিডনি রোগ বিভাগ ও নিউরো সার্জারি বিভাগ করা হয় কিডনি রোগ বিভাগে দুই সাল থেকে হেমোডায়ালাইসিস চালু হয়েছে উনিশশো সালে শিশু সার্জারি ও উনিশশো সালে নিউরো মেডিসিন চালু করা হয় উনিশশো সালে ক্যান্সারের 
অত্যাধুনিক চিকিৎসার জন্য কোবাল্ট শাক মেশিন স্থাপিত করা হয় উনিশশো সালে রাজশাহীতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য এই ক্যাম্পাসে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হয় দুই দুই সালে নির্যাতিত মেয়েদের চিকিৎসা ও আইন সহায়তা দেওয়ার জন্য ও সিসি সেন্টার চালু হয় দুই সালে হাসপাতালে রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগে সিটি স্ক্যান ও এম চালু করা হয় দুই সালে অ্যান্ড্রোস্কোপি ও কলোনোস্কোপি চালু হয়েছে উনিশশো সালে রাজশাহীতে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয় প্রাথমিক অবস্থায় এটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাথে ডেন্টাল ইউনিট হিসেবে চালু হয় প্রথমে এর আসন সংখ্যা ছিল বিশ দুই সালে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে পঞ্চাশে উন্নীত করা হয় উনিশশো সালে ডেন্টাল ইউনিটকে সদর হাসপাতালের জায়গায় স্থানান্তর করা হয় প্রথম ব্যাচে নয় জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল উত্তপূর্ব সদর হাসপাতালে ডেন্টাল কলেজের নতুন চারতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে দুই সালে ডেন্টাল ইউনিটকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করার কাজ প্রক্রিয়া দিন এত সময় আমাদের সাথে ছিলেন ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্ত সামনে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসছি ভালো লাইক কমেন্ট করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ